గుడ్ మార్నింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ మనీ పర్సన్ మన ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని సాయి కుమార్ గారు అడుగుతున్నారు ఆయన ఒక కొత్త ఇండస్ట్రీ గురించి అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీ కొత్తది కాదు బట్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ న్యూ ఎందుకంటే నేను కొత్తగా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్గా ఆయన కూడా సిమిలర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక కంపెనీ గురించి అడుగుతున్నారు కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ యూర్ వ్యూ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అండ్ రెక్టిఫైర్స్ లిమిటెడ్ ఐ డిడ్ మై రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ స్టాక్ బట్ గుడ్ నాట్ ఎబుల్ టు కంక్లూడ్ టు బై బికాస్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్స్ సాయి కుమార్ గారు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు యాక్చువల్లీ ఈ స్టాక్ మీ దృష్టిలోకి ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో మిగిలిన వ్యూవర్స్ కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది నాకు ఎలా వచ్చింది నేను చెప్తాను నా దృష్టిలోకి మధు కెలా గారు ఉన్నారు కదా ఫండ్ మేనేజర్ ఆయన పర్సనలీ బై చేశారు అనమాట ఈ కంపెనీలోని మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టేక్ని సో ఆయన బై చేసేసరికి నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ కంపెనీ మీద కొంచెం వర్క్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను కంప్లీట్ అవ్వలేదు బట్ ఎస్ నేను ఎంతవరకు అయితే వర్క్ చేశానో అదైతే మీకు షేర్ చేస్తాను ఐ హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ యాక్చువల్లీ ఈ కంపెనీయే కాదు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇండస్ట్రీలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో చూసినట్టయితే చైనీస్ యాక్చువల్లీ మార్కెట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టుగా దానివల్ల యూరోప్లో ఏదైతే పవర్ రిలేటెడ్గా వర్క్ నడుస్తుందో అండ్ మిగిలిన అదర్ గ్లోబల్ కంట్రీస్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతేనే వాటిని ఇండియా ఫుల్ఫిల్ చేయబోతున్నట్టుగా చాలా చోట్ల కనబడుతుంది బట్ ఇవన్నీ నెరేటివ్స్ మనం క్లియర్ కట్గా చూడాలి నిజంగానే చైనా మార్కెట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది అంటే మేజర్ ప్లేయర్ అండ్ ఇండియాకి నిజంగానే ఆపర్చునిటీ రానున్నది ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్లీ అర్థం చేసుకోకుండా అయితే డెసిషన్ తీసుకోకూడదు సెకండ్ థింగ్ హైడ్రోజన్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ టైంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క యూసేజ్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది అని కూడా కనబడుతుంది బట్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా వర్క్ చేయాల్సి ఉన్నది అండ్ నా వరకు విషయంకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఈ కంపెనీయే కాదు ఈ సెక్టర్లో చూసినట్టయితే మనకి మన ఇండియన్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయినవి భారత్ బిజ్లీ ఉన్నది అండ్ అలాగే ఓల్డ్ ట్యామ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని చెప్పి అదో కంపెనీ కూడా ఉన్నది రెండు కంపెనీస్ ఏ డీడ్ వెల్ స్టిల్ వాల్యుయేషన్స్ వైజ్ మనం చూస్తే రీజనబుల్గానే కనబడతాయి సీజీ పవర్ ఉన్నది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది ఇలా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఉండొచ్చు బట్ మై వర్క్ ఈజ్ ఇంకా హాఫ్ అయ్యింది కాబట్టి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు షేర్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నం సార్ నాకైతే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వరకు వర్క్ చేసింది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా లాస్ట్ వీక్ ఐ విజన్ ముంబై ముంబైలోని అమిత్ చరణ్జీత్ సింగ్ చరణ్జీత్ సింగ్ ఎవరంటే డిఎస్పి టైగర్ ఫండ్ ఉంది కదా ఇన్ఫ్రా ఫండ్ ఫండ్ మేనేజర్ అనమాట ఆయనతో డిస్కషన్లో కూడా ఆయన హీస్ బుల్లిష్ ఉంది సెక్టర్ అనమాట సో అది యాక్చువల్ రికార్డ్ కూడా చేశాను మీకు త్వరలోనే నెక్స్ట్ సాటర్డే కానీ ఎప్పుడైనా రిలీజ్ చేస్తాను చూడండి చాలా చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ ఆయన యాడ్ చేశారు అనమాట ఇంటర్వ్యూలోని మిస్ అవుతుంది సో ఆయన కూడా పాజిటివ్గా మాట్లాడేసరికి నాకైతే డెఫినెట్లీ క్యూరియాసిటీ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో వర్క్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత దెన్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు అండ్ పీ మల్టిపుల్ ఆధారంగా ఎస్ డెఫినెట్లీ చూసినట్టయితే ఎక్స్పెన్సివ్ కనిపిస్తుంది బట్ వీ నీడ్ టు సి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ గ్రోత్ పార్ట్ కూడా సో గ్రోత్ వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఎస్ పీఈ అన్నది అడ్జస్ట్ అవుతుంది బట్ రాదు ఇవన్నీ నెరేటివ్స్ అయినట్టయితే ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు అండ్ మిగిలిన వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు కూడా ఈ సెక్టర్ రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఐడియా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓవరాల్గా మన తెలుగు కమ్యూనిటీ ఎవరైతే ఉంటారు ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దొరికినట్టుగా అవుతుంది అండ్ నా వర్క్ ఫినిష్ అయినప్పుడు మీకు కూడా ఇది డీటెయిల్స్ అని షేర్ చేస్తాను అండ్ మీరు ఈ ఒక్క కంపెనీ మీద కాదు ఈ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ వర్క్ చేయాలనుకున్నట్టయితే త్రీ ఫోర్ కంపెనీస్ నేను చెప్పాను కదా వాటిని కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వంశీ అడుగుతున్నారు వంశీ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసాము స్మాల్ రిమైండర్ గేస్ వీడియోలో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనిపించినట్టయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి నా వంశీ యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఫైర్ అండ్ ఎస్డబ్ల్యూపి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో రీసెంట్ టైంలో చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు చాలామంది నో లెట్స్ ఏ ఎవరైనా కూడా ఆ మ్యాజిక్ ఫైర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అచీవ్ చేస్తారు అనుకుందాం అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఆ డబ్బుల్ని ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో ఎలోకేట్ చేయాలంటే ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి సో వీటిలో ఒక్కొక్క కేటగిరీ ఆఫ్ ఫండ్స్లో ఒక్కొక్క రకమైన సిక్లికాలిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కదా సో వీటిల్లో పెట్టి ఎస్డబ్ల్
డెట్ అండ్ ఈక్విటీ మిక్స్లో ప్లాన్ చేయాలన్నమాట బేస్డ్ ఆన్ రిస్క్ కెపిటేటివ్ అని ఇట్లా ఆధారంగా అండర్స్టాండింగ్ బట్టి సి ఐదర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డెట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈక్విటీ కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ డెట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈక్విటీ కానీ ఇలా ప్లాన్ చేయడం ఆల్వేస్ బెటర్ ఆర్ మనకి అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి దాంట్లోని ఈక్విటీ పోర్షన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఫండ్ మేనేజర్ ఆటోమేటిక్గా రీబ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఆర్ బ్యాలెన్స్ అడ్వాంటేజ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఫోకస్ చేయాలి కానీ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ కోసం అంటే ఈక్విటీ పార్ట్ కూడా మిక్స్ చేయాలనుకున్నట్టయితే డైరెక్ట్గా సెక్టర్లో స్మాల్ క్యాప్లు వీటిలో పెడితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆ ఫైర్ గోల్ ఏదైతే ఉన్నదో అది మెస్ అయిపోద్దండి ఎందుకు మెస్ అయిపోద్దని చెప్తున్నానంటే సి మన హ్యూమన్స్ కదా మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అవే అని మనకు తెలిసాయి అండ్ మనం ఇలాంటి ఫండ్స్లో పెట్టిన తర్వాత అది ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది అనుకోండి మన స్ట్రెస్ లెవెల్ ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోద్ది దారుణం వెళ్ళిపోతుంది కదా సో అందు గురించి అని చెప్పి వాటిల్లో కాదు ఇలా ప్లాన్ చేయడం వుడ్ బి బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఫైర్ రిలేటెడ్గా ఐ డోంట్ నో మీరు మన ఛానల్లో సాటర్ రోజు రిలీజ్ చేసిన ఫైర్ వీడియోని చూసారో లేదో నాకు తెలియదు ఈ ఫైర్ రిలేటెడ్గా కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఫైర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది యుఎస్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కదా యుఎస్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళు బుక్లో రాసిన క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నమాట అవి డైరెక్ట్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే అవుతుందా మన ఇండియాలోని కాదు కదా మన ఇండియాలో ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ వేరు మన ఇండియాలో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ వేరు కాబట్టి మనం ఇండియనైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫైర్లోని కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ డ్రాబ్యాక్స్ రిలేటెడ్ మీకు ఐడియా ఉండి వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఫైర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారనుకోండి అండ్ ఫైర్ రిలేటెడ్ ప్లాన్ చేశారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ అనమాట సో వాటిని అన్నింటిని హైలైట్ చేస్తూ మన సాటర్డే వీడియోలు అయితే కవర్ చేశాను మిగిలిన వ్యూవర్స్ కూడా గైస్ ఈ ఫైర్ అన్న కాన్సెప్ట్లోని ఎఫ్ఐ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా అచీవ్ చేయాలని అయితే నేను కోరుకుంటాను కానీ ఈ ఆర్ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో రిటైర్ ఎర్లీ దీని రిలేటెడ్గా దేర్ ఆర్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అనమాట సో నేను ఆ వీడియోలు అయితే మాట్లాడాను ఎవరైతే చూడలేదో దాట్స్ ఎ మస్ట్ వాచ్ వీడియో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఐ బటన్లోని అండ్ కార్డ్లో ఉంచుతాను మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రవికుమార్ గారు అడుగుతున్నారు ఇస్ ఇట్ గుడ్ టైమ్ టు బై జ్యువెలరీ స్టాక్స్ వాచ్ యూర్ యువన్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ రన్ అప్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఎస్ అండి రీసెంట్ టైంలో బాగా రన్ అప్ కనబడింది యాక్చువల్లీ కళ్యాణ్ గారు మిగిలిన జ్యువెలరీ స్టాక్స్లో ఏదైతే రన్ అప్ కనబడుతుందో దీంతో జోక్ గా అన్నాను సోషల్ మీడియాలో త్వరలో చూస్తామో గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేదే కనుక గోల్డ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్లు అవి అలాంటి పనులు చేయొద్దే ఇంట్లో కొడతారు ఓకే నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కళ్యాణ్ విషయంకి వచ్చేసరికి రీసెంట్గా బాగా ర్యాలీ అయిపోయింది కదండి దీనికన్నా వాల్యుయేషన్స్ మీకు అట్రాక్ట్ అయిన చాలా ఉన్నాయి సెన్కో కానీ ఇవన్నీ కూడా సెన్కో కూడా బాగానే పెరిగిపోయింది మీరు ఒకవేళ జ్యువెలరీ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్టయితే సెక్టర్ను ఒకసారి వర్క్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అందరూ ఒకటే ఓకే ఎవరి దగ్గర అయితే బ్రాండ్ పవర్ అండ్ అలాగే గుడ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయో దే విల్ డెలివర్ గుడ్ అనమాట అండ్ అలాగే మంచి మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఒకసారి ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ వర్క్ చేసి అంత డెసిషన్ తీసుకోండి రీసెంట్ రన్ అప్ ఆధారంగా మాత్రం డెసిషన్ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే యూ మైట్ ఎండ్ అప్ బయింగ్ అట్ ఎ హైయర్ వాల్యుయేషన్ నా ఈరోజు సండే ఫండే సజెషన్ విషయంకి వచ్చేసరికి మీ ఇంట్లో కిడ్స్ ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా చూడండి కిడ్స్కి కదా ఏమైనా పెద్దవాళ్ళు కూడా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్ సిరీస్ అనమాట నెట్ఫ్లిక్స్లోని వన్ పీస్ అని చెప్పి ఒక సిరీస్ స్ట్రీమ్ అవుతున్నది యూ కెన్ చెక్ దట్ అండ్ ఆల్సో మన టాక్ షాన్లోని ఫ్రైడే రోజు ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు ఈయన యాక్చువల్లీ మనం ఈరోజు ఫుడ్ తింటున్నాం అంటేనే దానికి కారణం మన ఇండియాలోని మన ఇండియా రైస్ గ్రీన్స్ అండ్ అలాగే వీట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందంటేనే ఆయన తీసుకొచ్చిన రెవల్యూషనరీ స్టెప్స్ అనమాట ఆయన లైఫ్ జర్నీ రిలేటెడ్గా ఆయన ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకొచ్చారు ఇవి కూడా యాక్చువల్లీ పిల్లలకి అయితే తెలియాలి అండ్ ప్రతి పిల్లలకి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన గురించి అయితే తెలియాలి ఆయన లైఫ్ జర్నీ రిలేటెడ్ వీడియోని అయితే రిలీజ్ చేసాం ఒకవేళ చూడకపోతే మాత్రం మస్ట్ వాచ్ వీడియో అది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని కృష్ణ ప్రసాద్ గారు అడుగుతున్నారు హాయ్ సైనా ఐమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గెయినింగ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ మనీ పర్స్ ఛానల్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఐ కీప్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ సోషల్ మీడియా సెయింగ్ ఐ మీడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్
can you please show me one or two examples from your personal portfolio so that i can gain confidence krishna prasad garu okay big confidence is there annar kabatti chubisanu but nen comfortable ante kadu uh, i am a private person uh, general nen uh, ante comfortable kadu na personal vishayalu evaithane vaatlu byte ki maatladam byte ki chubinchadaniki andukani ippudu varaku man viewers chaala mandi kuda enno saarlu ilanti questions adigaru and alage pnl related ga kuda chaala saarlu adigaru but నాకు ఎప్పుడు పర్సనల్ విషయాలు అయితే చూపించడం ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఎప్పుడు చూపించలేదు బట్ ఓకే రీసెంట్ టైంలో ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఐ విల్ షో ఇట్ అట్ వన్స్ ఎనీవేస్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే అది కనబడుతుంది కాబట్టి రెండు కలిపి అయిపోతాయి కాకపోతే సి ఐమ్ ఇన్వెస్టర్ సో నేను ఇన్వెస్టర్ కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత లాస్ వచ్చింది ఇలాంటివి ట్రాక్ చేయను ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నేను బేసికల్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఓవరాల్గా పోర్ట్ఫోలియో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది వీట్ రిలేటెడ్గా మాత్రమే ట్రాక్ చేస్తుంటాను అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూసే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఏదైతే అమౌంట్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ స్టాక్ సెల్లింగ్ ద్వారా రిలీజ్ అయిన క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అమౌంట్ ఇది అండ్ మీరు చూడబోయేది ఏదైతే ఉన్నా నా ఓవరాల్ ఈక్విటీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోలోని డైరెక్ట్ ఈక్విటీ యొక్క క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అమౌంట్ ఇది నేను డైరెక్ట్ ఈక్విటీ మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన వ్యూవర్స్ కూడా అంటే డైవర్సిఫై ఎలా చేస్తాను అది అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఈక్విటీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోలో డైరెక్ట్ ఈక్విటీ మాత్రమే కాకుండా ఐ హ్యావ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలు పనిచేస్తాను మీ అందరు తెలుసు అప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ అలాగే ఐ హ్యావ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సి ఏవైతే కంపెనీస్ వాళ్ళు క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తుంటారో ఐపీఓకి వచ్చే ముందు క్యాపిటల్ రైజ్ చేస్తుంటారు కదా ఎనివేస్ ఒక కంపెనీ అయితే నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్లో ఐపీఓగా రానది వచ్చినప్పుడు ఆర్హెచ్పీల పేరు ఉంటుంది కాబట్టి మీకు తెలిసిపోద్ది సో ఐ ఆల్సో డూ దట్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనమాట అండ్ ఫోర్త్ స్టార్టప్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను బట్ ఆ స్టార్టప్స్ రిలేటెడ్గా వాల్యుయేషన్స్ అవి మనం మాట్లాడుకోలేదు ఎందుకంటే స్టార్టప్ వాల్యుయేషన్స్ లక్కిలీ రెండు కంపెనీస్ బాగానే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కానీ అవి రిలీజ్ చేసినప్పుడే కదా మనకి రియల్గా మన అకౌంట్లోకి వచ్చినప్పుడే ఓకే ఎంత వచ్చిందని చెప్పి అనుకోగలం ఎందుకంటే స్టార్టప్ వాల్యుయేషన్స్ తారుమార్ అయిపోతుంటే పరిస్థితులు మారినప్పుడు లెట్స్ సి ఎనివేస్ నాకు ఇప్పుడప్పుడే వాటి నుంచి రియలైజ్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశం కూడా లేదు సో ఇక్కడ ఈ పాటలో ఇవన్నీ అండ్ ఇంకొకటి ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఎలా అరైజ్ అవుతుంది సి స్టాక్ సెల్లింగ్ ద్వారా కదా ఆ సెల్లింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఒక లెర్నింగ్ కింద కూడా ఉంటుంది ఎందుకు నేను స్టాక్ సెల్ చేస్తాను సో దట్ మీరు మీ సెల్లింగ్ రిలేటెడ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అయితే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నేను పర్సనలీ సెల్ చేయడానికి వన్ మేజర్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఈజ్ వాల్యుయేషన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత బాగా అబ్నార్మల్ వాల్యుయేషన్స్కి వెళ్ళిపోయింది అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ సచ్ స్టాక్స్ అనమాట ఈ వాల్యుయేషన్స్ మాత్రమే కాకుండా సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నా థీసిస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ థీసిస్ రాంగ్ అయినప్పుడు కూడా నేను స్టాక్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతాను ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఏదైనా బుక్ చేసేస్తాను నా థీసిస్ రాంగ్ అయింది అనిపిస్తే చాలాసార్లు కూడా ప్రీవియస్లీ జరిగింది జరగకూడదని లేదు ఎందుకంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కొత్త రిస్క్లు బయటపడతాయి ఆర్ కొత్తగా కాంపిటేటర్స్ రావడం కానీ ఇలాంటివి ఆ కాంపిటేటర్ స్ట్రాంగ్ అనుకోండి మార్కెట్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అనుకోండి దాన్ని ఇన్ దట్ కేస్ నేను ఆ ఎగ్జిట్ కాల్ అయితే తీసుకుంటాను థర్డ్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ మనీ దెన్ ఆల్సో నేను ఎగ్జిట్ తీసుకుంటాను అనమాట నో మనీ కుడ్ బి పర్సనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ నేను ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టింగ్ ఏదైతే చేస్తాను అక్కడ లార్జ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవ్వదన్నమాట సో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా కూడా హ్యావ్ టు సెల్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఆర్ నా ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోలో ఏదైనా స్టాక్ కన్నా కూడా నాకు ఇంకా బెటర్ వాల్యుయేషన్స్లోని బెటర్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్తో ఏమైనా కంపెనీస్ కనబడ్డాయి అనుకోండి దాన్ని ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో మనీ ఈస్ ఫైనైట్ అండ్ అమౌంట్ కదా ఇన్ఫైనైట్ కాదు కాబట్టి హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ అప్పుడే అవుతుంది లాస్ట్ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ చేస్తారు చేస్తారని అనుకున్నాను చేయకపోతే చేయండి సి మార్చ్ సెల్లింగ్ సి మార్చ్ మంత్ లో ఏంటంటే ఏదైతే ఆల్రెడీ అప్పటి వరకు క్యాపిటల్ గెయిన్ మనం బుక్ చేసామో ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్ కి మనకు ఆల్రెడీ పోర్ట్ఫోలియోలోని నెగిటివ్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే దెన్ సెల్ చేసి కొంచెం వరకు ఆ ట్యాక్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది తగ్గించుకోవడానికి సెల్ చేస్తాం కద
కృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఫస్ట్ లో కనబడబోతుంది ఏబిబి పవర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏవైతే స్టాక్స్ ఉన్నాయి బై అవర్ సెల్ రికమెండేషన్స్ కాదు ఓకే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అన్నారు కాబట్టి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఏబిబి పవర్ ది వన్ నైంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇలా మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను ఎస్ఐపి మోడ్లో బై చేస్తుంటాను అనమాట సో యూ కెన్ సి వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షో యూ మచ్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా బూస్ట్ అవ్వచ్చు సో యూ కెన్ సి హియర్ టాటా ఎలక్సీది నైన్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ నైన్ బ్యాగర్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టెన్ బ్యాగర్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎస్ఐపి రూట్లోని ఈవెన్ థర్టీన్ బ్యాగర్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ది బట్ నాకు కంప్లీట్లీ థర్టీన్ బ్యాగర్ అయితే రాలేదు ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి ఆర్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి థర్టీన్ బ్యాగర్ వచ్చి ఉంటుంది యావరేజ్గా ఐ థింక్ ఎయిట్ నైన్ బ్యాగర్ అయితే వచ్చింది సో ప్రాక్టికల్లీ ఇవి ఇంకా చాలా చిన్న అండి దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ విల్ మేక్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ నేను ప్రాక్టికల్ చూసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో మీరు ఈక్విటీస్లో అంత మల్టిపుల్ రిటర్న్ సంపాదించవచ్చు అంటే ఎస్ సంపాదించవచ్చు బట్ ఎస్ యూ నీడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అనమాట దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను దానికన్నా ముందు ఈ పేండల్ రిలేటెడ్గా ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళకి అవి కూడా చూపించేస్తాను ఓకే పేండల్ పార్ట్ విషయంకి వచ్చేసరికి పేండల్ కదా యాక్చువల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లాస్ట్ ఇయర్ బుక్ చేసింది ఇది సుమా అకౌంట్ సుమా అకౌంట్లో ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ లెట్ మీ పుట్ దిస్ ఇన్ ఎక్సెల్ దీని తర్వాత నా అకౌంట్లో చూపిస్తాను సుమా స్టాక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఓకే ఇప్పుడు నా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇది నా ఏంజల్ బ్రోకింగ్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఏంజల్ వచ్చి ఓపెన్ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే యూ కెన్ సీ హియర్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లెట్ మీ పుట్ దిస్ నెంబర్ సాయి ఏంజల్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ అండ్ మన ఓల్డ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను ఏంజల్ కన్నా ముందు ఐ యూస్ టు యూస్ కోటెక్ సెక్యూరిటీస్ దానికన్నా ముందు ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ కూడా యూస్ చేసేవాడిని ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ అయితే ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా గుర్తులేదు చాలా రోజులు అయింది బట్ కోటెక్ సెక్యూరిటీస్లోని లాస్ట్ కంప్లీట్లీ అక్కడ నుంచి పోర్ట్ఫోలియో మూవ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఏదైతే ఉండిపోయిందో ఆ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తాను అనమాట అది కూడా చూపించేస్తాను గెయిన్ ఆర్ లాస్ డేట్ ట్రైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ది వన్ సెకండ్ ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఉన్నది త్రీ ల్యాక్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ జీరోదా ఉన్నది లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఓకే ఇక్కడ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ ఉన్నది లెట్ మీ పుట్ దిస్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ లాస్ మైనస్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ది క్యాపిటల్ గెయిన్ గైస్ ఇది ఏదైతే అమౌంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నా ఐటీఆర్స్లో కూడా అయితే మ్యాచ్ అవుతాయి అన్నమాట నో ఎవరైనా అనుకోవచ్చు ఓకే ది చూపించి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అది ఇదే నాట్ ఎట్ ఆల్ అలా చూపించి చేసేటట్టు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ చూపించేవాడిని విచ్ ఈస్ మచ్ బిగ్గర్ నెంబర్ కాకపోతే రీసెంట్ టైం చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి చూపిస్తున్నాను ఐ డోంట్ థింక్ నెక్స్ట్ టైం నేను చూపిస్తాను కూడా అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే సింపుల్ థింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్ నా వర్క్ ఏదైతే ఉన్నదో మీకు మొత్తం ఛానల్లోనే ఉంటుంది సో మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్టయితే గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లియర్లీ కనబడుతుంది ఐ డోంట్ థింక్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ కంపేర్ చేసి వీ హ్యావ్ డన్ అవర్ బెస్ట్ దెర్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ బట్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇవన్నీ కంపేర్ చేసినట్టయితే దెర్ ఆర్ మెనీ హిట్స్ అది కూడా మెగా హిట్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి సో బట్ ఓకే దాట్స్ ఎ సెకండ్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్ బట్ ఒక్కసారి ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళందరికీ అయితే చూపించేశాను నేను మీకు ఇక్కడ రెండు మూడు విషయాలు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అయితే మాట్లాడదాం అనుకున్నాను మీతో ఒకటి సి ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్లు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక సంవత్సరం ఉంటాయి ఒక సంవత్సరం ఉండకపోవచ్చు ఒక సంవత్సరం లాస్ ఉండ
ఫోకస్ ఆన్ ప్రాసెస్ గైస్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీకు మొత్తం స్టాక్ పికింగ్ నుంచి అండ్ వాల్యుయేషన్ వరకు ప్రతి అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ మీకు ఛానల్లోని ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఆ ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎలా నేను స్టాక్ పికప్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తాను అవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్లీ కూడా కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకుని మరీ చూపిస్తున్నాను వాటి మీద ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి దట్ ఈస్ వెర్ యూ కెన్ పర్సనలీ పికప్ గుడ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అనమాట ఫ్యూచర్లోని మల్టిపుల్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అయితే పికప్ చేయగలుగుతారు అదైతే ఫర్ ష్యూర్ ఐఎమ్ షూర్ మన వ్యూవర్స్ చాలా మంది కూడా ఆల్రెడీ దే పికప్ వెరీ గుడ్ స్టాక్స్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పుడే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేవన్నది ఏదైతే చూస్తుంటామో దే హ్ పిక్డ్ అప్ ఎట్ వెరీ వెరీ లోవర్ వాల్యుయేషన్స్ అనమాట వర్క్ చేసి సో వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే విచ్ ఈస్ రియలీ గుడ్ సో దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ అలాగే సెకండ్ థింగ్ సి ఇన్వెస్టర్ సైకాలజీ పార్ట్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా కూడా చాలాసార్లు చెప్తుంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడండి లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా నేను ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నా స్టాక్ని హోల్డ్ చేస్తూనే ఉన్నాను అండ్ అడుగుతున్నప్పుడు అలా దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడు ఆన్సర్ చేస్తూనే ఉన్నాను సి ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ పేషెన్స్ పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నా దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మీకు ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించానో ఆ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఏవైనా కూడా ఏ స్టాక్ నాకు కొనగానే అయితే రిటర్న్ ఇవ్వలేదు ఏవో కొన్ని ఇచ్చి ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ కొన్న తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు పేషెన్స్ అయితే టెస్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట మన ఇన్వెస్టర్ సైకాలజీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రైట్ వేలో బిల్డ్ చేసుకోవాలి దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నాకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా ఒక సంవత్సరంలో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ నష్ట పెద్ద మ్యాటర్ కాదు యాక్చువల్ మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసా ఈ వీడియో ఒకవేళ ఒక యంగ్ వ్యూవర్ చూస్తున్నాడు అనుకోండి ఓకే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చి నేను ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేయగలనా అండ్ త్వరగా నేను ఏదైతే ఏజ్లో అచీవ్ చేయాలనుకున్నానో ఆ టైం కల్లా అచీవ్ చేయగలనా అని డౌట్ పడుతున్నట్టయితే ఐ నో నాలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉంటారు బట్ ఎవరు కూడా సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చి ఫ్రీగా ఓకే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ మీరు ఇలా అచీవ్ చేయొచ్చు నేను ఉన్నాను నేను ఇలా లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేశాను సో మీరు కూడా ఈ ఫాలో అయినట్టయితే అచీవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి గైడ్ చేసే పార్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ఇది చూసి కొన్ని ఐ నో కొన్ని లక్షల మంది మన ఛానల్ చూస్తారు బట్ అట్లీస్ట్ కొన్ని వేల ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు త్వరగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అచీవ్ చేశారు అనుకోండి కొంతమందికైనా మోటివేషన్ ఉన్నది అనుకోండి దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ అండ్ ఇంకొక నాకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా నా డ్రీమ్ ఈస్ సి నేను ఎంప్లాయ్ కింద ఉంటూ ఆ టైంలో నా డ్రీమ్ ఏంటంటే కొంతమందికైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని లక్కీలీ ఈ ఛానల్ ద్వారా మీ సపోర్ట్ ద్వారా ఒక పది ఫ్యామిలీస్కి అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే ఇవ్వగలుగుతున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ సి వీటి మీద నేను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాను వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఫ్రీగా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఏదైతే మన ఛానల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దీని రిలేటెడ్గా కూడా కొంతమంది ప్రాబ్లం ఉన్నది యా ఐ నో దేర్ ఆర్ గుడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్స్ అండ్ మార్కెట్ వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసు ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తే విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ అని చెప్పి కప్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేను ఇది ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఏదైతే చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్ అని డబ్బులు కలెక్ట్ చేయగలరు తర్వాత మిస్ అయిపోతామని చెప్పి దానివల్ల ఎన్నో విధాలుగా టార్చర్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంటారు బట్ ఓకే ఐ లీవ్ దమ్ వాళ్ళ పవన్ వాళ్ళు పోతారు అది పక్కన పెడితే ఇంకొక పాయింట్ కూడా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను రీసెంట్ టైంలోని ఛాన్స్ దొరికింది కదా అని చెప్పి కొంతమంది కావాలని ఏది పెడితే అది ఇష్టం వచ్చినట్టు వద్దా అని చూస్తున్నారు అంటే మీరు ప్రమోషన్లు చేస్తారు అది అంటే ఏం ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం ఛానల్లోని సి యూస్ఫుల్ కానివి ఏవైనా కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రమోట్ చేస్తాం ఆర్ అదర్ స్మాల్ సాల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే వాటిని ప్రమోట్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ ఇన్సూరెన్స్లోనే ఇంకా వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా వస్తాయి బట్ వాటిని ఏవి యాక్చువల్లీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఆఫర్ చేసినా కూడా వాటిని ఏమి ప్రమోట్ చేయం కదా అసలు ప్రమోషన్స్ ఎందుకు చేస్తాం ప్రమోషన్ చేయకపోతే ఛానల్ ఎలా రన్ చేస్తాం ఓకే ఈ కంటెంట్ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే క్వాలిటీ ఏదైతే వర్క్
ఒక్కళ్ళైనా ఎన్ని కంపెనీస్ ఐపీఓలు చేసాం ఎన్ని కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్వ్యూలు చేసాం కదా ఒక్కళ్ళైనా కూడా ఓకే మనీ పర్ ఛానల్కి ఒక్క రూపాయి పే చేసామని కూడా ఓకే చెప్పినట్టు అయితే చెప్పండి నేను ఛానల్ క్లోజ్ చేసేస్తాను నెక్స్ట్ డే అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఇచ్చానంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ ఇచ్చిన దానికి ఎవరైతే ప్రూవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ ఎక్స్ పే చేస్తాం ఓకే అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు మన ఛానల్లోని ఏ ప్రమోషన్ చేసినా కూడా ఆ ప్రమోషన్ రిలేటెడ్గా మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఎఫిలియేట్స్ అయితే మీకు ఎఫిలియేట్ లింక్ ఉన్నదని చెప్పి అండ్ ఒకవేళ ప్రమోషన్ అనుకోండి ఈ వీడియో ఒక స్పాన్సర్ అని కానీ లేకపోతే కొలాబరేషన్ ఉన్నది కానీ క్లియర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంక్లూడ్స్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ ఏవైతే మాకు పెయిడ్ అమౌంట్ వస్తుందో ఇంక్లూడ్ పెయిడ్ ప్రమోషన్ నుంచి వీడియో ఓపెన్ చేయగానే కనబడుతుంది ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తూ వస్తాం కాకపోతే అయినా కూడా కొంతమంది కావాలని అనేది ఓకే చాలా మంది అనుకోవచ్చు మేబీ నేను రేవంత్ లేఖాంత్ రిలేటెడ్ మాట్లాడదామని కానే కాదు ఐ దాట్స్ ఓవర్ ఓకే మే వీఆర్ ఇన్ సింక్ వాళ్ళకి మేము ఏంటో తెలుసు మాకు వాళ్ళు ఏంటో తెలుసు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ టైంలో వచ్చిన మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఏవైతే దట్ వాజ్ ఏ స్మాల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ దాని తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత ఇట్స్ క్లియర్ ఓకే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ బట్ ఓకే మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా వన్స్ ఫర్ ఆల్ క్లియర్ చేసేద్దాం అని చెప్తున్నాను ఓకే హెన్స్ ఫోర్త్ కూడా ఛానల్ అక్కడక్కడ మీకు ప్రమోషన్స్ కనబడతాయి ఆ ప్రమోషన్స్ ఏమైనా ఛానల్ రన్ చేయాలంటే కావాలి యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే మనీతో సరిపోదు ఎందుకంటే ఛానల్లోని మేము ఒక ఇది ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ కదా అని చెప్పి వర్స్ట్ లొకేషన్స్లో వర్స్ట్ కండిషన్స్లో అయితే రన్ చేయము టీమ్ కూడా దే విల్ బీన్ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట చిన్న ఛానల్ అయినా కూడా కార్పొరేట్ కల్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఒకవేళ రైట్ ప్రొడక్ట్ ఉన్నది అవతల వాళ్ళకి వాల్యూ యాడ్ చేస్తే టర్మినేషన్స్ ఉన్నది అనుకోండి అవతల వాళ్ళకి వాల్యూ యాడ్ చేసే ప్రొడక్ట్ కదా అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తే మాత్రం ఫ్యూచర్లో కూడా ప్రమోట్ చేస్తాం కాకపోతే మీకు కనబడుతుంది అది దీంతో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉన్నదంటే నేను ఏం చేయలేను ఐ డోంట్ థింక్ ఉండదని అనుకున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఓకే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే టాపిక్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిఖిత్ సాయి అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఆర్ఎఫ్సి స్టాక్ బోత్ ఆర్ అట్ వెరీ హై ఓకే ఉజ్జీవనే కాదండి మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఈవెన్ ఉజ్జీవన్ రిలేటెడ్గా రీసెంట్గా వాళ్ళ బిజినెస్ నెంబర్స్ కూడా వచ్చాయి కదా ఈ వీక్లోని వాటిని కూడా చూడండి బాగానే అయితే డెలివర్ చేస్తున్నారు ఐఆర్ఎఫ్సి విషయంకి వచ్చేసరికి రైల్వే స్టాక్స్ అన్ని పెరగడంతో ఇది కూడా పెరుగుతుంది లోవర్ వాల్యుయేషన్లో ఉండేసరికి ఆ వాల్యుయేషన్ గ్యాప్ అయితే కవర్ అయిపోయింది బట్ ఒక విషయం అయితే చెప్దాం అనుకున్నాను రైల్వే స్టాక్స్ రిలేటెడ్గా మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి చాలా కంపెనీస్ పెరిగిపోతున్నాయి కానీ ఆర్డర్ బుక్స్ మీద పెరిగిపోతున్నాయి ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీస్ లేకుండానే ఆర్డర్ బుక్స్తో మనకి యాక్చువల్లీ వచ్చేది ఏమి ఉండదు ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీ మ్యాటర్స్ అండ్ ఆఫ్ ద డే బాటమ్ లైన్ మ్యాటర్ కదా ఎంతమంది ఈ ఆర్డర్లు పికప్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రాఫిటబుల్గా ఆర్డర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఐ డోంట్ థింక్ పీయూసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవైతే చేయవని నేను అనుకున్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ మెట్ వన్ పర్సన్ రీసెంట్లీ ఆయన ఏం చెప్పారంటే హీ వర్క్స్ ఫర్ ఆన్ రైల్వే కంపెనీ పేరు మెన్షన్ చేయట్లేదు పీఎస్యూ కంపెనీకి ఆడిటర్ కింద ఉన్నారన్నమాట ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఏవైతే ఆర్డర్లు పికప్ చేస్తున్నారో ఆర్డర్లు అన్నీ కూడా లాస్ మేకింగ్ ఆర్డర్సే జస్ట్ ఆర్డర్ బుక్ బిల్డ్ చేసుకోవడం పికప్ చేస్తున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్స్ అవి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంది తెలియక ఓన్లీ ర్యాలీ చూసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎలర్ట్ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎలర్ట్ చేసినా కూడా పర్లేదు తిట్టుకోండి ఓకే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎలర్ట్ చేసాను బోర్ కొట్టిస్తున్నాను కానీ కొంతమంది అయినా కూడా సేఫ్ అవుతారని అలర్ట్ చేస్తున్నాను బట్ రైల్వే స్టాక్స్లోని ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి కానీ ఏ కంపెనీలో పడితే ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయదు సో దట్స్ ఇఫ్ టుడేస్ ఆస్క్ మనీ పర్ షో ఈ వీకెండ్లో మన ఛానల్లో రిలీజ్ అయిన వీడియోస్ రెండు మీకు ఇక్కడ ఎండ్ కార్డులు అయితే వస్తే వీడియోని ఇప్పుడు లైక్ చేయండి అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నేను సాయికృష్ణ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస